Kembali ke informasi lainnya, untuk menghemat sumber daya kita wajib melakukan daur ulang cita. Betul. Di mana saja dan kapan saja pastinya kan? Saya setuju. Hmm. Kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya kita sering mematikan lampu ya. atau mungkin menutup keran air kalau kita lagi nggak pakai ya. uh, apa namanya baik lampu ya. ataupun keran air itu. Nah bahkan bisa juga kita mendaur ulang sampah rumah tangga. Nah tentang daur ulang bukan hanya sampah rumah tangga, hmm. tapi air bekas mandi dan cuci baju Wah. ternyata bisa didaur ulang untuk pengairan tanaman. Wow. Sebagai anggota komunitas konservasi air di Los Angeles, California, Eri Chang berhasil menghemat ribuan liter air per tahun. Dan semua jumlah penghematan itu didapatkan dari aktivitas mencuci yang dilakukannya. Komunitas yang menggunakan sistem grey water atau air yang didaur ulang untuk penggunaan kedua ini berhasil menerapkan penggunaan kembali air bekas cucian untuk menyirami tanaman di halaman. Honestly, I think maybe we're all a little like into convenience and so the easier you make it for people to make those choices, I think then it's easier for people to want to adopt them and you know, do something. I think most people inherently want, you know, to do things that are environmental, but the idea of like composting or even recycling sometimes is just kind of tedious for people and so it's hard to get people to do it. Air yang setengah kotor ini bisa diartikan sebagai air yang sudah terpakai. Tapi tidak mengandung kotoran manusia, garam berkadar tinggi, atau bahan kontaminasi lainnya. Sumbernya bisa berasal dari air bekas mandi, maupun air bekas cucian baju, maupun cucian piring. Air limbah rumah tangga sendiri tidak bisa digunakan untuk menyiram sayuran atau tanaman dengan umbi, seperti wortel dan kentang, karena kadar detergennya yang tinggi. Tapi bisa digunakan untuk menyiram rumput dan pohon buah-buahan. I had a two-year-old son. We planted a whole bunch of fruit trees in our yard, and we would go out and water them with about 50 gallons of water. And then I'd give him a bath, and I'd watch 50 gallons go down the drain. And I, it was just maddening to me that we couldn't recapture this. Sistem grey water yang hanya memanfaatkan air bekas mencuci baju sangat mudah dibuat. Sedangkan yang menggabungkannya dengan air bekas mandi lebih sulit dilakukan karena merubah sistem pipa. Dengan sistem air sisa cucian baju, Ori Chang bisa menghemat puluhan ribu liter air per tahun. Pada akhirnya bukan hanya menghemat sumber daya air di musim kemarau, tapi juga menghemat energi. 19% pengeluaran energi di California digunakan untuk memindahkan dan mengolah air limbah. Gently used water doesn't have to go into the sewer system where additional chemicals, additional energy is added to it, you know, oxygenation, settling tanks, and it's flushed out into the Santa Monica Bay where it can create more problems. It's much better to put that water into the water table where it'll percolate down and become part of our um, aquifer. California sedang mengalami tahun terkering sepanjang sejarah. Kondisi ini memicu krisis air terburuk. Bulan Januari, negara bagian ini menyatakan kondisi darurat untuk masalah kekeringan. Kemarau panjang juga memaksa penutupan saluran irigasi dan saluran air ke berbagai sarana publik. Los Angeles masih menerapkan aturan ketat untuk air limbah dan pertamanan, termasuk pembatasan hari menyiram. Bahkan pemilik rumah dan usaha yang melanggar akan terkena penalti. Dengan adanya sistem air limbah atau grey water, Rumah-rumah yang menerapkannya masih tetap bisa menjaga tamannya tetap asri tanpa membuang air yang menjadi langka karena kekeringan.